nagagawa ako ng power supply na adjustable. Kasi kapag nag-DIY tayo, pinaka-importante sa atin yung power supply. Yung importante dito dapat aabot ng 3 to 24 volts. Kasi usually, yun naman yung range ng voltage ng mga components. Ngayon, ito yung binili ko. Ito yung back boost converter. Kung makakita nyo sa input, yung input niya, 6 to 35 volts. Yung output, 1 to 35 volts. Yung back boost converter, yung ginagawa niya, kinakonvert niya yung input voltage to output voltage. Depende sa iseset mong voltahe. Ngayon, madali lang gamitin to. Nabili ko lang to sa Lazada dati. Nasa 200 pesos lang yata. Yung ano lang niya, ito, makikita nyo. Uh, ito yung input. Dito nyo ilalagay yung voltage. Tapos, ito yung output. Yan, positive saka negative. Dito naman yung Siyempre, yung load dito pupunta. Ngayon, merong uh, pat dito, potentiometer. Yan. Makakita nyo, napipihit yan. Yan yung dito i-adjust yung voltage. Ngayon, siyempre, kailangan natin ng input voltage. Yung gagamitin kong input voltage ay yung sa lumang laptop. Ito. Ito yung power supply ng lumang laptop ko. Yung output nito ay 19 volts. Tapos yung output mm -hmm. 9 amps. Hindi ko mabasa ang kung ilang amps. Masyado maliit. Aha. Ano ito? 3.5 amps. Okay. Ayun. Kita. Tapos 19 volts yung output. So, pasok siya dito sa spec na 6 to 35 volts input. So, ito yung gagamitin ko. Ngayon, syempre, kailangan natin ng voltmeter. Ito yung gagamitin kong voltmeter. 100 pesos lang din nga tato sa, ano, sa Lazada. Nabili ko. Matagal na ito eh. Kaya medyo lumana. Yung paglalagay nito dito sa output. Ito yung output nito. Positive sa negative lang. Lalabas na yung voltahe. Ganun lang kadali ilagay ang voltmeter. Tapos, syempre, lalagyan ko ng casing para mas maganda. Ito, nabili ko sa Alibaba. Ayan yung casing na yan. Ito ang isa sa mga pinagsisihang kong binili ko. <laughs> ang halaga nitong casing, eh, $8, di ba? Ang shipping cost, $34. Tapos, pagdating dito, plus $500 pa. Kaya pumapatak na 1 million pesos ang halaga ng isang case na to. Kaya hindi na ako bibili doon sa Alibaba. Okay. So, ganito ang bala ko. Ito ang harapan ng ng casing na yun. Yan, pasok ko eh. Yan. Pasok ko yan dito. Yan. Tapos ito, yan. Ganyan yan. Yan. Bala ko, ilalagay ko ito dito. Sa harap. Para kita yung voltahe. Ngayon, meron pang isang optional component. Kasi di ba makakita nyo, ito yung potentiometer. Pag nakalagay na sa case, mahirap na kasi dito pipitin. Ngayon, bala ko lagyan ito. Ito. 10k ohms potentiometer din to pero mas maganda tong ilagay sa case sa labas. 
ganyan dito. Yan. Ngayon, paano ilagay ito? Ito, nababaklas ito eh. Yun, nasira na. Okay. Yan. Tapos, ito. Ito ang nilyo dito. Kung makikita nyo, yun, yun. Ito ang nilyo. Okay. Ito yung loob nun. Dito, ito yung paa ng potentiometer nito. Makikita nyo yung part number 104. Yan. Ibig sabihin, basa ba? Yun, 104. Ibig sabihin, 10K ito. 10 kilo ohm. Ito yung tatlong paa niya. Ito, 10K din to eh. Yan. Makita nyo. B10K. Yan. Isosolder ko lang dito. Tatlong paan na to. Lagyan ko ng wire. Isosolder ko. Tapos yan. Yan na. Sa tingin ko hindi na kailangan ng diagram. Ito yung pen diagram. Kasi yung gamit lang nito. In input. Positive negative output. Tapos ito. Lagyan ko nito. Tapos, itong voltmeter, madali lang ikabit, positive to negative lang ng output. Okay.
So, ito na ang pinahitat na nung project. Yan. Yung nangyari, yung potentiometer ko, pang kadyasana ng voltage, eh, defective pala. Kaya ginawa ko. Ito, switch na lang ang inilagay ko. Para may on-off siya. So, ayan. Yan yung pagkakalagay. Tapos ito. Ito yung output. Ayan. Ito. Tapos nilagyan ko ng fuse dito na 10 amps. In case na may short. Pero kahit wala nito, okay, okay naman. Kasi automatic. Itong back boost converter na to eh automatic na namamatay kapag may short. Kaya lang eh meron kasi akong ganito. Ini ikinabit ko na. Kumbaga redundant silang itong fuse na to. Okay. So ma-testing. Kaya na power. Ayun Umagana siya Okay So yung connection nito eh, Tulad ng nasabi ko Madali lang Input galing dito Output ito Yan yung output Tapos Itong itong voltmeter nakaparalel lang doon sa output tapos itong switch syempre connect connectivity lang naman to connection dito dito sa uh, input na to tiligyan ko lang ng switch para pwedeng i-off at i-on okay la ko na lang ng case 